。为什么先前不断产生的暖流已经变得越来越弱了？因为我的体力恢复了吗？王东，你怎么不等我就回？啊！你、啊啊啊、你干什么？怎么不敲门？对不起，什么情况？我为什么要道歉？什么毛病？这么粗暴，还想打一架？大家都是男人，干嘛遮遮掩掩的？呃，你这不是说好晚上在这见面的吗？我都等半天了。哎哎，小艾老师，我们要去哪儿啊？到了你就知道了。啊？噔噔，这就是我送给你的惊喜。烤鱼车？以你的水平。挣点生活费肯定不成问题，我们现在就去试试。这个。火候的掌控很精确，刚好派上用场。食堂林大娘卖咱这鱼，成本是一个铜币，以你的手艺，卖五个铜币一条毫无问题。这些工具暂时不送你的。嗯，小海老师，你说的赚钱就是卖烤鱼啊？对了，贝师兄呢？哎，这种小事不用麻烦贝贝了，你专心烤鱼，我来帮你打下手。江南的学弟，你这烤鱼怎么卖？五个铜魂币一条。嗯，有点贵了。考虑到成本跟你的加工，最多三个铜魂币就可以了吧？你还有的赚。抱歉，我的烤鱼不二价，而且今天的都已经卖完了。对不起，我只是随便计算了一下。如果以后有机会，我再尝尝。小子，你可别乱！四年级学员，还好我没事。
。徐尊师，你敢欺负我城门的人？唐雅，别以为我不敢揍你！来啊，我还怕你不成？徐三十，你欺负我小师弟，今日之事必须要给我一个交代，不然我们就上斗魂区决一胜负。斗魂区？嗯，他是你师弟，那又如何？他不给江南的面子，就是不给我面子，一条考虑而已。我已经付了钱，那是宇浩留给我的。贝贝，你好好的废什么话？揍他！揍得他生活不能自理。你家小雅还是这么脱险，也罢，不就是上斗魂区吗？走。走，咱们也去看热闹去。哦。说到这个东坡比赛，还是去看看？贝师兄和那个徐三十的斗魂比赛，怎么吸引了这么多学员来看？那是当然，贝贝和徐三十他们两个，一个号称万院最强攻击武魂，一个号称万院最强防御武魂，他俩的斗魂肯定吸引人。居然是外院最强防御武魂！你家小雅也太狠了，直接伤我一枚龙须针。少废话，报仇一粒悬水丹，否则我现在就给你插回去。别别别，怕了你了。学长，准备好了就可以上场了。我们随时可以上场。谢谢学妹。嗯，走，上斗魂台。会画会。啊你怎么也来了？学院里都在传什么外院最强攻防战，我当然要来看看。你怎么也在？我，小雨浩，你还没给我介绍一下呢。还挺漂亮的，小雅老师，这是我的室友王东。王东，这位是唐雅，我们的学姐。好粉嫩的小帅哥啊！小雨浩，你做做工作，把他也吸收到我们唐门来，怎么样？你是唐门的人？是啊，是啊。而且我还是当代唐门宗主，嘿嘿，怎么样，是不是很震惊？来吧，唐门欢迎你！好，我要加入唐门。你真要加入唐门？我希望加入唐门，学习暗器。这件事我考虑一下，回头让宇浩告诉你答复。
这样不好吧？有什么不好？为宗门创生，宗主我特许你这么做。嗯、只来个学院，化验三年级贝贝，挑战四年级徐三石，双方准备好了吗？比赛开始。拥有一种很强的变异物分，叫做寻鱼钩，水土双属性，防御力非常强，号称固若金汤。它的修为和贝贝差不多，都是顶级的圣武魂。徐三世和贝师兄一样，也是三魂回宗吗？<笑><笑>共享来辅助贝师兄的，后来忍不住尝试了下天文哥所说的，还有那个紫金魔头，用的灵魂五魂很契合，而且结合效果会很不错。想不到魂力很快就耗尽了。走、啊、下去、啊。你怎么了？魂力透支了，没事儿，睡一觉就好。魂力透支？徐三石突然脚下半酸，是你干的。我们回去说。那就麻烦你照顾一下了。嗯，啊，等雨浩醒了，记得提醒他，别忘了明天继续卖烤鱼。你就知道吃啊！走了，再不回去就违反学院规定了。嗯、真的是玄水丹，玄水丹能大幅提升魂力，且药性温和，易于吸收，更具有洗净易碎的功效。一枚玄水丹售价得有一万金魂币吧？那位贝师兄居然这么大方。不过，这玄水丹服用后有个可怕的副作用。
受不了了，真是受不了了！你又迟到了，这是什么？王东呢？这下终于没味道了，时间还早，赶紧修炼。全身经脉变得前所未有的通畅，以前闭塞纤薄的地方都被拓宽加厚了许多，而且非常坚韧。紫极魔童，紫极魔童进入肉微境界了，难道我睡了一觉就脱胎换骨了？到底发生了什么事啊？为什么我醒过来时会一身污垢？修为还提升了不少。当然要归功于你那位贝师兄给的玄水丹了。玄水丹，一种昂贵丹药，能够益精洗髓，大幅提升魂力，且没有副作用。哦，也不是完全没有。啊，它药效发动的时候，能将你体内杂质排出体外。排出的时候会散发出刺激气味，最后凝结成你表皮上那一层污垢了。你脱胎换骨可好了，我可被熏惨了。我不管，你得陪我一顿早饭，我要双份的量。行，吃四份都行，把你吃成小胖猪。你才是猪！走。好饱啊！这里就是海神湖，好美啊！那边应该就是内院吧？贝师兄都还只能在外院学习，内院的学长要强大到什么程度啊？嗯？怎么了？那边好像有个红点。啊！内院学长。没释放武魂就能在湖面奔跑。不对，他好像朝我们这边来了。外院学员受伤了。嗯，还好，只是昏厥，并没有受到什么伤害。庄老，麻烦你给他们治疗一下。你们两个，去找一下马小桃。嗯。
。奇怪，庄老，那两名外援学员情况如何？没什么大碍，很快就会醒来。啊，幸好未铸成大错，看来小桃还是保留了一些神智的。庄老。还请你将这两名学员送回去，后续的事情就交给你了。嗯，我们回去。啊，嗯，这么快就把哥吵醒了，真讨厌！薛梦哥，刚才是你出手了？当然是哥，不然你就变成烤人干了。那家伙的火属性竟然有一定神兽凤凰的血脉在，否则柯南一指就能灭了他。小野哈，你的身体素质提升了不少，我在你体内留下的第一道防御已经开启了一部分。真的吗？不过刚才哥动用了本源之力，你的身体经过了刚才的冲击，至少一年不能再被我的力量附体。你以后可要小心啦、啊！好了，不跟你说了，你赶快努力，我继续睡去了。金木哥。邪火压制不住，怎么不告诉我？我我也不知道会这么严重。你知不知道，这次有两名外援学员差点就死了。这就越厉害。究竟是什么力量，竟然能压制住我的凤凰邪火？是一种极致的冰属性，且沉静程度远超你的凤凰邪火。可是学院根本不可能有极致冰属性武魂的人呢？难道是有什么人潜入了不成？我已经让人去查了。原本我以为会是那两名学员家里派来守护他们的人，但查过后却发现没有这种可能。为什么呢？那两名学员是霍雨浩和王东。霍雨浩是唐门的特招生，天赋一般，是个孤儿。王东的背景很大，但其中并没有对冰属性擅长的人，真是奇怪。本次意外非常抱歉，此事还请你们两位保守秘密。魂丹，居然是生魂丹！生魂丹是什么？和玄水丹一样，是一种丹药吗？是啊，而且是同一级别的丹药。啊！没想到刚才那位老爷爷给我们的封口费如此高昂、啊。那我就当之前的事都没有看到了。那这生魂丹有什么作用啊？嗯，喂，我告诉你，求我。<笑>今天小雅老师守在你身边，看还有哪个不开眼的敢来欺负你？哦，对了，这个你大师先让我给你，回头晚上回去吃了。哦，这
这是第二颗宣水弹了。小艾老师我，我加入唐门的事，你考虑的怎么样了？啊？哦，王东这么好的资质，为什么要加入唐门呢？他还不会是消遣我们吧？我们可以考察一下他想要加入唐门的决心。嗯，怎么考察？我跟贝贝商量过了。要是你在新生考核中获得了第一名，就吸纳你入唐门。好，一言为定。郭宇浩、嗯，怎么说咱俩也是室友，我先照顾你生意，买两条烤鱼。我请你吃吧。那怎行？朋友是朋友，生意是生意。哎，这边瞧瞧啊！好、嗯，我。嗯我跟你上通婚圈，别捣乱！我今天是来买烤鱼的，哦、没看到我排第一个吗？嘿，霍雪弟，楠、哦、楠、嗯，我给你买了那个小子的烤鱼，你放心，我可没用什么暴力手段，我是排队买的。不用了，谢谢。你是觉得我昨天太暴力了？其实我平时不是这样的，只是因为你我才会。我记得我对你说过，那次见面之后，各奔东西。请你以后不要再干扰我的生活，也请你不要再因为我去欺负别的学员。许三十，你真没出息，有什么了不起的？我自己吃。嗯嗯、这烤鱼味道还真不错。晚上九点了，早点休息吧。那、嗯、生魂丹的作用主要是提升魂力的，每一名魂师一生只能服用一粒。增幅的魂力相当于魂师从三十级提升到三十一级时所需要的那么多。一项提升一级魂力，是啊，但要是多吃，就会影响未来的修炼了。它和玄水丹有一点比较像，就是药性比较温和。嗯你们迎来了第一次考核，每个组三人，一组最多一名强攻系战魂师，约有三百组学员考核，但只有排名前一百五十组能留下。考核结束，就会因材施教了。把你们的修炼方向写下来，稍后交给我。控制系，霍宇浩，王东，小肖，行啊，你们三个小子故意的是不是？三个控制系，行啊，你们三个小子故意的是不是？啊
。霍宇浩，你先说。周老师，我的精神探测能够纵观全场，而且我的灵眸未来必会出现攻击型魂技，因此控制系更适合我未来的发展。嗯，有点道理。广东，你藏什么藏？给我出来！周老师。您别生气，其实我的能力走控制系也没什么不行。我要是能凭借攻击能力控制全场，那不也是控制了吗？呃，对吧？哼，说你聪明吧，你又笨得冒鼻涕泡。分班是会把强攻系和控制系分在一起的，你个笨蛋，给我改了。你呢，小肖？你的武魂是镇魂鼎，怎么也是控制？可是我还有个武魂，能进行辅助和控制。哦、啊啊，双生武魂。好吧，控制系就控制系，但是我有言在先，新生考核对你们未来的修炼道路至关重要。一旦选错修炼道路，想要矫正就要多花数倍的力气。因此，我在这里给你们定下一个目标：达不成目标，就必须一直跟随我修炼。什么目标？新生考核。夺冠，周老师，就算是拿到了冠军，我也愿意一直跟随您修炼。傻小子，你不觉得我很严厉吗？他们私下里叫我什么，我都清楚的很。你用不着哄我高兴。不是的，周老师，我真的愿意跟您一直学习下去，跟着您才能学到更多有用的东西。我观察过其他班的学员。他们的提升都没有咱们班的同学大。哼，好了，你们回去休息吧，调整好状态。臭小子，别给我丢脸！是。考核开始了，我们再见识见识你双生武魂的厉害。潇潇好像对你有好感，我们年纪还小，一切应该以学业为重，怎能有别的心思？霍宇浩，你心里真不健康。走吧，明天报名。
正式考核估计后天才开始，今天先吃一顿烤鱼再说。再说一遍刚才那句，吃一顿烤鱼，在前面那句。哦、嗯，正式考核后天开始，你说的对呀、啊。什么？潇潇，等一下，考核很快就会开始，我们得抓紧所有时间熟悉队友，研究战术。走，我们去做一下赛前演练。啊，那烤鱼的事怎么说？演练完，我请你们两个一起吃。配合非常完美。在同级别穴位相差不多的情况下，谁有霍宇浩的精神探测帮助，几乎必胜。是啊，有班长的精神探测走，我在战斗中只需要简单的施展技能就行了。班长，你这技能真的很强大，和你配合的感觉棒极了。不能大意。嗯。考核中比我们级别高的团队也有不少，记住，我们的目标是。小师弟，明天就要开始行程考核了。我得到准确消息，上午报名，下午考核就会开始。你要做好准备。魏师兄，我们一定会努力通过考核的。嗯。小雨浩，为师也不能白吃你这么多烤鱼，给你点好东西，能，到时候能用得上。谢谢小雅老师。看看小雅老师给我的是什么好东西。这么多，都赶上一个兵器库了。你这小雅老师明显是看不起我。有我在，哪还用得上你动手？不能大意，我们的目标可是冠军。接下来两天的考核老师，老师好，老师好。各位被分配到第三十三区，一共六组。别紧张，建议学员到齐。考核开始前，我先说明一下规则。本次考核以三人一组进行小组对战，新生考核不允许使用混导器，其余武器不做限制。虽然新生考核要求所有考生全力以赴，但考核过程中。不允许恶意伤害，否则就算击败对手也会被判负，甚至面临学院处罚。大家明白了吗？明白。好，现在考核正式开始。第一轮第一场，新生一班，霍宇浩、王东、潇潇；新生三班，欧阳俊逸、陈俊峰、赵浩辰。上场。走，我们上。
考核，开始。说了这么多，还不就是因为你手痒啊？行了，下一轮就让你当主攻手。太好了！今天的烤鱼广告。嗯，你是？我叫马小桃。我想我们不是第一次见面了。你可以回避一下吗？你们俩跟我来。嗯。马学姐。你找我们有什么事吗？我知道你们应该认出我了。没错，我就是当初那个从内院跑出来，险些伤害到你们的学员。我有不得已的苦衷，在这里，我先向你们两个道歉了。没事，而且学院也给了我们补偿。可是，对我来说，这件事还没有过去。啊？那天。应该有一名冰属性魂师阻止了我，所以我才没有伤害到你们。这个人对我来说很重要，告诉我他是谁，哪里能找到他？我不明白，你什么意思？天灵阁的事，绝不能说出来。那天你扑向我们的时候，你身上的高温直接就令我们昏迷了过去。之后发生了什么事，我们根本不知道啊！真的不知道，那就别怪我不客气了。六华，魂帝，你们不知道，那我就逼他出来
两个人都没有冰属性，难道上次真的只是一个巧合？既然与你们无关，那就算了。我知道你们不服气，不服气就好好修炼。要是以后你们能进入内院，我会给你们挑战的机会。疯女人，行了，回去吧。新生考核第六轮就要开始了，请各位考生尽快进入各个考核区。学姐没把你们怎么样吧？我、啊、我们当然没有，就是找我们问点事儿。走，考核去。笑话，那么丢人的事儿。在之前五轮比赛中，霍宇浩团队获得了本区域最优秀的成绩，因此他们为本区域的种子队伍将第一个进行比赛。三十三区第六轮第一场，新生一班霍宇浩团队。新生七班王楚天团队进行考核。双胞胎，我叫黄楚天，他们是蓝素素和蓝洛洛，请指教。郭宇浩，潇潇，王东，请指教。生正魂帝，乘胜追击，这家伙的武魂应该是红皮铁骨的大力神元。看我的，第一魂技，赤翼铡刀。我们来拦住他。第一魂技，霸王第一魂技，精神探测共享。当精神探测的精神共享同时使用时，就可以将我探测范围内任何事物细微的变化，都反映在我所共享的魂师大脑中，从而辅助他们战斗。第二魂技，第一只炮锤。精神探测共享范围，怎么办？我要集中精神，延长探测距离。糟了，精神共享消失，无法观察对手的行动了。六十米，八十米，九十四米，突破一百米了。他屡次闪开我的攻击，一定是有人在帮他。解救霍宇浩，鱼，五分钟钻进。
对的个体人。才两黄魂师就拥有了武魂融合技，还想坐在旁边捣鬼？官印没中。班长没有攻击技能，王东陷入危机，我不想帮谁。小少，先救王东。第一魂技。顶的顶之阵可以通过镇魂顶发出震动，来震晕甚至震伤范围内的敌人，但用来对抗蓝氏姐妹的武魂融合技，却等于一拳打在门框上，有进十不六。看来萧轩也脱不了天罗地网，我现在不能应接黄楚天的攻击，得先想办法救王东。王东，开第二魂技。千年魂技消耗了蓝氏姐妹的大量魂力，我才能抓住时机，使用灵魂冲击破除了他们的魂融合技。终于有时间应对你了。第二魂技，一只泡水。第一魂技，精神干扰。嗯、精神干扰是对目标大脑产生干扰作用，使其攻击偏移。这个魂技。也是天梦哥赋予我第一魂环的四个魂技之一。怎么打偏了？后面交给我。第二魂技，顶之道，出击吧！呀、啊！
霍宇浩，听说你们团队获得了新生赛分区冠军，恭喜啊！谢谢啊！新生考核第一阶段终于结束了，这几天我们好好休养一番，准备第二阶段比赛。怎么了？想什么呢，宇浩？我在想咱们今天的第一场比赛，我怎么想都觉得不对。我的第二魂技虽然是千年魂技，威力很强，但对方毕竟使用的是武魂融合技啊。那时候我能感觉到你将精神探测共享集中起来了，紧接着他们的魂技就溃散了。你究竟做了什么？难道你还有别的魂技？天灵哥告诉我，不能让别人知道我第一魂环有四个环节。但是我和王东一起修炼了这么长时间，他对我十分了解。如果编造一个谎言的话，或许能蒙混过关。可是，必定也会让王东心存芥蒂。怎么办呢？你说什么？本体武魂？嗯，我听贝师兄说过，我的灵眸属于本体武魂。传说本体武魂有很多奇妙之处。我的灵眸就是修炼紫极魔童后产生了变异。啊？什么变异？当我的第一魂技精神探测共享凝视一个方向的时候，就能够将精神力集中于一点，冲撞过去，从而产生一定的精神冲击。看你做的好事，啊，居然能把辅助型魂技转化成攻击型的。虽然我也听说过一些本体武魂的传闻，但亲眼所见还是难以置信。也没那么神奇了，我的精神攻击其实很弱。蓝氏姐妹之所以中招，是因为你的千年魂技消耗了他们大量魂力。我又是偷袭，他们中招后没控制住武魂融合，遭到了反噬。他们的武魂融合技真的挺强的，只是魂力不足。要是我们也能有武魂融合技就好了。哪有这种好事？武魂融合要双方的武魂有极高的契合度才有可能出现。如果两人的武魂有很高的契合度，双方一相遇就会有所感应。咱们住在一起都三个月了，你有过和我契合的感觉吗？契合？我，<笑>我们可是兄弟。怎么了？他们是姐妹，我们是兄弟，当然可以契合。其其实，在我第一次受到你的精神探测共享辅助的时候，我就感觉到你的气息十分清净了。这什么？你的意思是？我我们我们试着身体接触，让魂力在对方体内流转。看看会怎么样？那该怎么做？我们要抱在一起吗？想得美！握手，握手就可以了。什么叫想得美？嗯、两个大男人有什么关系啊？嗯气息完全契合的人，完全契合是什么意思啊？我和王东是怎么了？嗯，就是武魂的契合度是百分百，三武魂融合。三武魂融合？我不是只有两个武魂吗？第二武魂还没有定型。而且，王东不是只有一个武魂吗？王东的武魂绝不止光明女神蝶一个，人家对你隐瞒了。而你的第二武魂虽然没有定型，但属性是冰已经确定，与他的武魂百分百契合。至于第三武魂，就是他，在我化作。
就和魂环与你融合时闯入你精神之海的怪家伙，他具有武魂的一些特质。什么东西？敢和哥抢人？守卧日月，摘星辰，世间无我，这番人。不过具体情况我也看不出来。我是三生武魂，斗罗大陆历史上拥有双生武魂的魂师都屈指可数，而我在机缘巧合之下，居然获得了三生武魂。而王东，听你的意思说，他也拥有三生武魂，这简直是奇迹。你们这样魂力相融，能将修炼速度提升数倍，集中精神，专注修炼，我来帮你。是。经过三天的时间，新生考核的第一阶段——循环赛已全部结束。比赛结果已经统计出来了。我们一班二十二组参加考核的学员，全部通过了考核的第一阶段。在你这二十二组人之中，有十四组晋级了第二阶段淘汰赛。淘汰赛才是证明你们实力的时候。这次新生考核第一阶段中，一共有六组学员获得了全胜的成绩。在我们班，只有一组。本来我是想给他们一些奖励，可惜。他们今天上课迟到了。好了，现在开始上课。你们两个去操场跑步。啊啊！穿上铁衣，下课铃不响你就不许停下。是。周老师后来还说了什么？老师给我们讲了一些淘汰赛对手的情况。现在看来，我们夺冠的难度挺大的。在其他五组循环赛全胜的队伍中，有三组都出现了三环魂尊。魂尊？就连周老师都不是太看好我们了。我看，我们只能把目标定在第四了。小肖、嗯，我知道你的担忧，但魂师之间的战斗。不是魂力等级的比拼，否则根本无需战斗，双方报出各自的等级就结束了。我们要相信自己，我们的目标不是第四，他永远只有一个，冠军。冠冠军。班长，明天淘汰赛前，你们千万别再迟到了。
。汪总，你觉得我们能赢吗？怎么，你鼓舞潇潇的时候，说话不是一套一套的吗？我心里也没底。我在想，我们的武魂融合相当默契，如果能够修炼出武魂融合技，那胜算就大很多了。武魂融合技。我觉得昨晚我们的魂力融合很顺利，那要不要？要不要再试试？天梦哥说，我和王东是三五魂百分百融合，这五魂融合技一定要在淘汰赛开始前训练出来。嗯融合比昨晚还要顺利，那武魂该怎么融合？我怎么知道？要不我们释放一下武魂？好科技的残留，你们两个躲在这里干什么？连续两天迟到，是不是觉得自己循环赛全胜就得意忘形了？给我一个不处分你们的理由！现在马上，我们在修炼哦，武魂融合技。这这么短的时间内，你们偷偷修炼武魂融合技。居然还成功了，这太不可思议了！这个融合技，你们起名字了吗？不如我们就叫它“璀璨中的凋零”，黄金之路。史莱克学院新生考核淘汰赛，一年一班霍宇浩团队对一年九班宁天团队，双方队员入场。你们怎么回事？早上又迟到了。
周老师发了好大火。嘘，丢人的事不要提。上的这支队伍是你一班唯一的循环赛全胜的队伍呢，真可惜撞到了我们九班。木槿，你以为你的学生赢定了？那倒不至于，凡事无绝对。不过我听说过，你的一班没有一个三环魂尊。这一战，打赌吗？赌？你拿什么跟我赌？一块魂骨。双方空明，一点一班。风雨号，十七级控制系战魂师。王东，二十四级强攻系战魂师。潇潇，二十二级控制系气魂师。九班，南门雨儿，二十四级女攻系战魂师。九班。孤峰，二十五级强攻系战魂师，比王东还高一级。九班，宁天，三十一级辅助系气魂尊。三十一级，三十一级。这支小队中，宁天虽然是辅助系魂师，却是最具威胁的对手。比赛开始，必须先解决对方辅助系。这是这个逆天出身不凡，斗罗大陆第一辅助系武魂，那就是七宝琉璃塔。转出有琉璃，七宝有名，一约力，二约速。好强大的辅助系武魂，他们速度一下提升了百分之四十。一次遇到速度这么快的东西，第一魂技，飞鸿之刃。南门女儿的女魂是玛瑙火影，第一魂技飞鸿之刃，锋锐无比。宝琉璃塔，身为大陆最强大的辅助系器武魂，每提升一个魂环，就能为队友多提供一种属性加持。哼，而且所有属性的辅助效果，还会再提升百分之十。